。今天我们来聊一聊六月二十九号美国联邦最高法院宣判的一个案子。这个案子呢是哈佛大学在录取新生的时候啊，根据不同的族裔啊分配配额的这么一个方式。最终，美国联邦最高法院裁决哈佛大学的这种做法违宪。The U.S. Supreme Court has ruled universities cannot consider race and ethnicity in university admissions. Now, this judgment ends a decades-old practice of affirmative action. This case has been called the most important case in U.S. education history. It is a judgment that not only touches on the future of U.S. education through the selection process, but it also may create some challenges in the selection of U.S. education policy. We are going to talk about this today. 我呢，虽然对美国的司法制度没有那么了解啊，但是我对这个话题本身非常感兴趣啊。美国的平权法案啊，起源于上个世纪的六十年代。一方面呢，是美国的种族隔离制度取消啊；另外一方面，妇女解放运动也在那个时代蓬勃发展啊。于是就诞生了平权法案。平权法案就规定啊，一个人不能因为啊他的种族、性别在求学和就业的过程中间遭受到歧视或者是区别对待啊。但是当时很多民权运动的领袖发现啊，如果你要是单纯用一个统一的客观性的标准去要求白人和黑人，也会带来一种新的不平等。比如说，那黑人在种族隔离时期，他们只能上黑人的学校，那么这些黑人的学校啊，可能没有那么长的历史和文化的传统。另外一方面，可能拨款也不足，师资力量也明显不如这些白人的学校。那么就会造成一个什么后果呢？同样一个黑人的学生，他在黑人学校里，哪怕付出跟白人学生相同的努力，他可能成绩也没有办法跟白人学生相相比。所以呢，你说用统一的一个分数去要求白人和黑人的学生平等吗？他们认为不平等。所以在这个基础上，就制定了一个叫扶持政策，也被称之为叫逆向歧视政策啊。所谓扶持政策，就是给这些黑人学生加分。啊，或者说给一些黑人学生有保障名额，比如说一所大学啊，就规定，那么黑人学生要招收到多大的比例，白人学生要招收到多大的比例，亚裔学生招收多大的比例啊。那么这个政策呢，从制定到现在已经执行了差不多六十年啊。那在这个执行的过程中间呢，美国的各个族裔之间对这个制度啊，他也会有不同的评价，比如说亚裔就认为啊。这个制度使他他自己成为了牺牲品，他自己的利益受损了。比如说，那个亚裔就发现啊，在哈佛大学录取的过程中间，他们的录取分数啊，比白人学生要高一百多分，比那黑人学生要高四百五十分，那这显然是不平等嘛。同样是因为一个学生付出了这么大的努力，那凭什么我是一个亚裔的学生，我就进入不了哈佛大学？那二零一五年的时候，就有一个学生嘛，也是华裔的学生。他那个 SAT 几乎跑了满分，但是呢，啊，哈佛啊、耶鲁啊都不录取他，就因为他是亚裔嘛。所以亚裔学生普遍认为他们受到了歧视。于是，在二零一四年的时候，就有一些亚裔的学生啊，把哈佛大学给起诉了。然后这后面呢，当然也有一些美国白人的社会组织啊，在推动这件事情，因为他们是希望通过这个诉讼本身挑战平权法案。他们认为平权法案的历史使命到现在也应该结束了啊！这个案子到二零一九年的时候，一审判决了，判决哈佛大学人家这个做法没问题，不危险。后来呢，这些原告啊就继续上诉啊，最终又上诉到了美国的联邦最高法院，最终又跟一个北卡的大学啊合并在一起审理。因为北卡那个学校呢是公立学校，哈佛呢是私立学校，但是都涉及到教育录取过程中间的公平性问题。那么最终这个案子在六月二十九号宣判了，终于裁决哈佛大学的这个做法是违宪的。We're coming on the air with breaking news. The Supreme Court has just issued a pair of opinions in closely watched cases involving affirmative action in college admissions at the University of North Carolina as well as Harvard University. 这个案子这个大法官呢，在写判决词里头说了一句话，他说：“你既然反对种族歧视啊。”就不能因为种族的因素而区别对待，就应该反对所有考虑种族因素的这样的一个政策。他说：“我们这个高等教育啊，本身应该根据个人的品格、意志，或者说你其他的这个能力啊，而不应该因为一个人的种种族因素进行考量。”而且他也讲到了，美国的高等教育体制啊。
不应该为美国历史上存续了几百年过去的错误啊，无限期的延长他们整个这个录取制度的改变。那么这个制度出来之后啊，我看在亚裔群体中间受到了非常大的议论啊，很多人欢呼，也有人反对。欢呼的人认为，亚裔的学生今后啊可能会在录取过程中得到更多的配额，或者说争取到更多的机会；而反对的人认为呢，这个你也高兴的不要太早，将来也许会有其他的政策限制你亚裔学生的比例。毕竟哈佛大学啊，如果要是。百分之六七十都是亚裔学生的话，那你觉得这能体现高等教育本身的公平性吗？啊，我呢想说这么一个道理啊，我觉得啊，其实我们讨论这个观点，不应该局限于就这个判决本身对亚裔学生是不是有利。如果是仅仅从这个角度去考虑这个案子的话啊，那么我觉得这个讨论的程度啊就低了。我的理解应该从就是这样的一个判决本身是否符合公正的标准。就是不管你是亚裔也好啊，你是非洲裔也好啊，你是一个这个欧洲裔也好，你现在都是美国的国民嘛。那么你在一个国家共同生活，所以我们应该考虑的是，像哈佛大学或者北卡这样的大学，它在录取过程中间怎样一个政策啊，才能真正体现这个社会的公平原则？那么关于啊平权法案所呈现出来的内容啊，实际它这个在高等教育。教育过程间的录取公平性问题啊，其实美国社会长久以来一直都有讨论。大家可能在网上看过，哈佛大学有一个教授叫桑德尔，他曾经搞过一个公开课。这个公开课啊，大多数中国人都看过第一课，就讲到那个叫刹车难题，是吧？一辆火车在开的过程中间，是吧？突然发现前面有一个岔道，这岔道的这个左边呢有五个人在这个岔道上。而右边呢，只有一个人。这个时候，司机呀、啊，应该如何做选择啊？大多数中国人都看过这个话题，但其实桑德尔的公开课啊，他在后续的讨论过程中间，就曾经专门讨论过平权法案，也讨论过类似的案例。Cheryl Hopwood had worked her way through high school. She didn't come from an affluent family. Took the law school admissions test, did pretty well on that, and she applied to the University of Texas Law School. She was turned down. She was turned down at a time when the University of Texas was using an affirmative action admissions policy. She argued, "I'm just being turned down because I'm white. If I weren't, if I were a member of a minority group with my grades and test scores, I would have been admitted." 在这个讨论过程中间，桑德尔提出了这个为平权法案辩解的三个标准。这第一个标准呢，就是叫，就是纠正原则。什么叫纠正原则呢？就比如说。我们假定这个高等学校啊，它是一个选拔精英的教育啊，但是每个人由于教育背景的不同、家庭出身的不同，你所受的那个教育本身呢、啊，啊，你最后呈现出来的分数、啊、未见得能够真实体现出来你的水平。就是比如说一个黑人的学生，他在一个传统的黑人学校里上学，他由于他教育老师不太行嘛，所以啊，他最终他的能力未见得能通过这个分数体现出来。所以，你通过配额制，你通过这种加分制度，有可能弥补那个你教育背景过程中间啊，把你掩盖的那个才华。这是第一种观点啊。第二种观点就是所谓的补偿论，就是美国历史上啊对黑人啊所造成的巨大的这个伤害，也就是种种族隔离制度啊。那么这种伤害本身是需要补偿的，如果你不补偿，本身其实也不是特别的合理。比如说，马丁·路德·金就曾经讲过，他说，当时美国这些黑人呢，在美国建国的历史上啊，有几百年都是奴隶。那么你这些奴隶主，你拿到这个黑人的钱，你现在返还给黑人了吗？没有嘛啊？他说，我们也不要求你返还给黑人，你至少应该建立起这样一个基金，来帮助美国社会中间的那些弱势群体，这就称之为补偿论。在高等教育领域内，这个补偿论也是存在的，就是。你白人在历史上你占了太多的便宜了，那现在让黑人有一点点优势，这有什么不合理呢？这也是一种合理的补偿制度嘛。第三种观点呢，就是叫多样性理论啊。哈佛大学实际上啊，它其实持有的就是多样性的理论。它为什么坚持它在录取过程中间应该有族群的配额呢？
其实在一九七八年的时候啊，哈佛大学就曾经在诉讼过程中提提供过这种所谓的这样的一个法庭之友的这么一个辩护理由啊。他就说，他说哈佛大学从来不是以学术这样的一个水平啊来衡量作为你能否进入哈佛大学的这么一个标准。哈佛大学并不是简单的选拔这个学术优秀人才的一个学校啊。他是要培养这个社会中间具有领导力的人，还有更合格的其他的社会组织的成员。所以呢，他们认为在教育过程中间体现出足够的多样性本身呢，这是哈佛大学自己的教育宗旨。比如说，他说你可能是一个农村的孩子，你可能是一个小提琴手，你可能是一个体育方面多才，呃，多才多艺的这么一个人啊。他说这些人共同进入到哈佛大学之后啊，这个。是教育本身非常重要的内容，因为它可以丰富课堂的这个多样性，让每个人在这个过程中间都受益。这是哈佛大学的这么一个理论。所谓的平权法案辩护的理由啊，在我看来，主要就是这三个方面啊。但是现如今，这个美国的联邦最高法院裁决，这都不成立了，你只能按照同一个标准。怎么看这个判决啊？接下来我来聊一聊我自己的看法啊。首先，第一点啊，美国民权法案过程中间这种所谓的扶持性条款，它有个前置条件，就是因为白人和黑人啊，在教育背景上啊，在家庭收入上啊，在所受的教育的条件上，就存在着巨大的不平等。这种不平等是起点性的，也包括男性和女性之间也是一样的啊。那如果不能在起点上给他们垫一个台阶？那最终在分数面前竞争的时候，就会构成一种巨大的另外一种不平等啊。那假如说白人和黑人啊，在教育方面的这不平等就不存在了，那么实际上这种所谓的扶持政策啊，它可能理由也就不存在了啊。那么我们现在就要问了，美国社会今天啊，白人和黑人之间这种所谓的教育的不平等，或者社会上的不平等，是不是就不存在了呢？那我个人觉得啊，这种不平等。在制度层面上的不平等，应该说几乎看不到了。比如说，你现在去美国求职，他都不能问你是什么族裔的，对吧？但实际上，人们的刻板印象还是存在的。比如说，一提起华裔，大家就说会考试，但是合作性不是特别好。但是，一听说拉丁裔呢，有些脑子里想的就是比较懒惰啊，时间比较散漫。非洲裔呢，就说好像不太聪明等等吧啊。这种刻板印象在今天的美国社会中间还挺强烈的。有人就做过这样的一个，这样的一个试验啊，就是你那个投简历的时候啊，写了一个黑洲非洲人的名字啊，那么你能够收到简历回馈的这个概率，就大概只有白人的这个二分之一，就只有一半了。那你说这是不是歧视呢？是不是呃这种所谓的区别对待？那显然也是，只不过它不是制度层面的。在另外一个方面，那黑人学校、黑人的家庭。收入的情况啊，总体来讲跟白人比起来还是有区别啊，那还是有啊、呃、挺大的差距的啊。所以我个人觉得啊，今天美国社会中间，你要说完全不存在不同族裔之间的差异了，那我认为是是错误的。那关键是就是这种差异本身，它到底是因为教育导致的，还是因为其他原因导致的？那这就涉及到一个终极问题了啊。那你比如说有人说。这个华裔啊，他学习成绩好，是因为他的家庭投入啊比较多，愿意在孩子上教育上投入。也有人认为，华裔的学生可能就是比这个其他族裔的脑子稍微聪明一点，那我们就不清楚了啊。但总而言之啊，你现在的扶持政策，你只能改变因为后天这个所造成的不平等，就比如说这个学校本身有差异导致的，你无法改变因为先天存在的一些差异嘛。所以你现在这个通过这个差异来想分辨出来是哪种差异，我觉得是很困难的啊。总而言之，这个问题是存在着巨大的争议啊，这是第一点啊。第二点，有些人认为这个案子判决之后啊，华人群体啊啊，他的孩子不一定会在整个这个判决过程中间受益啊，因为可能 SAT 的成绩的权重会下降，其他的这个权重因素会上升。但是啊，其实这个担心可能是多余的啊。如果不加干预的话，嗯
能考试的华裔学生，也包括这个亚裔学生啊，一定会在未来美国大学录取过程中间啊，获得更高的这种录取机会。比如说美国加州，他在一九九五年的时候就否定了所有因为种族因素，然后这个作为大学录取的这样的一个指标啊。从此之后，那华裔学生在大学中间录取的比例就一路攀升啊。相反呢，那你你看到那个美国加州大学伯克利分校，原先黑人。也就是非洲裔的学生啊，他的录取比例大概是百分之七，但是自从一九九五年到二零一四年的时候啊，就跌到了百分之二。那你想想，这跌了差不多三分之二啊。后来这伯克利分校又采取了一些其他措施啊，慢慢提高非洲裔学生的这样一个比例，到现在也只提高到了百分之五。所以呢，这个政策如果不干预，华裔学生、亚裔学生录取比例一定会提高。我觉得这是第二点。第三点，那就是我想探讨的一个问题，就是真的高等院校在录取过程中间实行分数面前人人平等，就是一个好的政策吗？因为很多，呃，参与这次讨论的过程中间的，呃，华裔家庭都在说，那你既然平等的话，就应该用分数一个标准嘛。那我个人觉得啊，其实这个也不一定平等，为什么呢？因为高等教育这里头还涉及到一个它本身的。这个目的，就是我们为什么要设设计高高等学校？我们为什么要用公共的财政建立大学呢？是在这个高等学校只是为了培养知识分子吗？比如说科学家呀，各个领域的那个拔尖人士吗？不一定吧。我觉得这不是高等教育的全部的目的啊。高等教育在我的理解，它还有一个非常重要的目的，就是促进社会的流动性。所谓促进社会的流动性，就是那些贫困的家庭。他也可以通过高等教育啊，来改变自己的这个阶级身份，因为一个人的阶层要迁呢，最重要的门槛就是高等教育嘛，最重要的台阶就是高等教育嘛。那么，如果高等教育你不加干涉的话，有可能会变成一个阶级固化的一个工具。那你想想，如果你父母都是一个，呃，非常好的大学毕业生，然后你的孩子就可以上非常好的大学。那么你这几代传承下来之后，你会发现那些来自于贫困地区的贫困家庭的孩子，他可能永远都没有机会上哈佛，永远都没有机会上耶鲁。那你觉得公平吗？那我觉得也不公平啊。我给大家举一个例子啊，中国有一个统计数据表明，这些年啊，北大和清华来自于贫困地区学生的录取比例一直在大幅下降，大概从一九八五年到现在，经过了差不多三四十年的积累啊。我们的来自于贫困地区学生的这个录取比例，大概从百分之二十左右降低到了百分之十。也有人做过统计，就是中国的农村贫困生啊，他们能够进入到二幺幺大学的比例，大概只有这个百分之零点七；进入到这个北大、清华这个群体中间，大概只有百分之零点零零三。他的这个比例啊，要跟城市同等家庭相比啊，差不多只有他们的十分之一。就是因为他们生在农村，就是因为他们是个贫困家庭。按道理来讲，这贫困家庭的学生应该得到更多的扶持，那他们才有可能完成阶层要要迁嘛。但是呢，我们中国的现在这个高等教育本身，你可以看到了吗？它实际上变成了阶层固化的这么一个加速器。那你觉得平等吗？我觉得也不平等。那北大清华他说了，那这分数面前人平等吗？在一个省内，他的分数就是一个标准来录取。所以，在我看来呢，高等教育要完成阶层这个流动的功能啊，就使得你不能单纯的考察这个分数一个因素，还应该考察其他的因素。当然了啊，这个我也承认啊，这个族裔因素啊不是特别的合理。为什么呢？你比如说啊，这黑人中间，如果你给他配额非洲裔嘛，但是啊，这非洲裔里头也分为不同的这样的一个社会等级啊，那有些。他家庭背景非常好的非洲裔的孩子啊，他本身并没有受到歧视，他的教育背景可能也非常好，然后他凭借这样的配额就进到了哈佛。但是真正底层的非洲裔的家庭，他可能并没有受益于配额制，这就跟中国的少数民族加分制度一样。中国少数民族那个加分制度啊，真正受益的是谁啊？是那些大城市中间受到非常良好的教育的少数民族家庭。他们呢，一方面他在教育本身上没有受到歧视
。另外一方面呢，他又享受到少数民族的加分，所以他能够进入到最好的大学。但是真正需要扶持的那些少数民族地区的那些农村的那些学生，加那一点点分，他能跟汉族学生竞争吗？并不能啊。所以你可以看到了吗？用族裔进行划分的这样的一种配额制啊，它本身。很有可能让那些真正需要受益的人并没有受益，所以我个人觉得啊，这次改革之后啊，让更具充分性的个个性化的标准呢，来衡量哪些学生应该进入大学才是个更合理的。比如说，这个学生他就是来自一个贫困地区的学生，贫困家庭的；比如说，这个学生他可能就是拥有哎那些更好的个人品质，那么用这些品质去衡量。那么最终啊，让他能否进入哈佛，可能比单纯的用族裔来讲更合理啊。But we cannot let the decision be a permanent setback for the country. We need to remember that the promise of America is big enough for everyone to succeed. You know that's the work of my administration, and I'm always going to fight for that. 我想这里再强调一句，虽然说美国现在社会都认为用族裔这样一个标签来衡量这个问题啊不合理，但是。假如说这个判决执行之后十年，那么很多名牌大学，比如说哈佛啊，非洲裔学生的入学比例，假如从百分之九跌到百分之二，你看美国社会能接受吗？我认为一定接受不了。所以啊，到时候可能还会采取另外的变通方式啊，来继续提高非洲裔学生的入学比例。就比如说像加州大学伯克利分校，那伯克利分校当时采用什么方式呢？他就采取了，比如说啊。呃呃，大家共同来看这些学生的申请表，然后学校呢去访问那些黑人学校，给他们更多的信心，让他们去申请啊。总而言之吧，虽然没有用足裔这个方式啊，但你可以看得出来啊，就是伯克利分校一定是通过了某种措施，尽可能的提高了非洲裔学生的入学比例。这个东西它是进行了人工干预，并没有自然的进行完全用分数的方式，而这种人工干预的目标。也是提高非洲裔的学生的录取比例，只不过他就是没有明确的用配额而已啊。所以啊，我觉得加州今天的这种状况啊，更多的可能会在未来的美国其他州也会陆续看到啊。这是第四点啊。最后一点，我想说的是啊，就是美国的这个联邦最高法院的判决啊，我很喜欢看啊。为什么呢？就在于他的判决可能不仅仅是在解决一个社会问题。更多的，它是帮助全社会的人理解什么是公正，理解什么是正义。因为这个法律本身在西方的这个，呃，这个司法体系里头，它其实追求的终极目标不就是公正吗？当然了，这个公正可能有不同的时间限制啊，不同的维度啊。但是人们对公正的终极探索本身，你可以在那美国的联邦法院的这个判决书里头啊，经常看到。虽然他们也会存在不同的纷争，虽然也有赞成和反对，有的时候一个案子过程中间的赞成和反对方说的都有道理，但是正是把这些价值观呈现在人们面前，让人们去思考这些问题啊，这个美国的社会才在这样的一个治理结构过程中间不断的向前发展，这是美国司法制度，也包括美国社会制度啊最难能可贵的地方啊。所以呢，我就在想啊。你想哈佛大学里的桑德尔啊，他当年在教室里头跟学生一起探讨的场景，最终就移植到了美国联邦最高法院，这就是美国嘛。而相形之下，我觉得中国社会啊最缺乏的就是这一点。你像中国的高等教育体制啊，这么多年来，是吧？大家对它所存在的不公正的问题啊，一直这个怎么说呢？呃，有各种各样的讨论。但是你可以看到，这个社会制度它不是。在一个公正讨论基础上形成的规则，而是一个不同的利益的博弈的规则。就像我过去前几天做节目来讲，分省录取制，凭什么北京和上海有这么高的比例啊？凭什么北京和上海你比别的地方的分数低那么多呢？那么就像我今天讲的了，为什么中国的贫困地区的学生上北大清华的概率就如此之低呢？机会就如此之少呢？这个公平吗？但这样的问题，你可以看到，在中国的社会就先有讨论，所以啊，我觉得这真的是两种制度啊所存在的不巨大的差异啊。当然，我内心啊也希望啊，我们将来中国社会啊有一天也能通过类似于这样的一种司法判决来推动社会进步，而不是通过那种缓慢的利益博弈啊来缓慢的推动社会向前发展。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。